Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. Ivalti mana theme, Wonder Vegetables. So, vegetables yenduk thies kohali, a vegetable thies kuntte, etu vanti opio gaal unntai. Yelanti vishyal ni thels kuna arkada? Nai particular ga. ये रोज ये वेजिटेबल गुरुजी तेल्स को बोलना पद्मा नारी का नाम हाय पद्मा हेलो मोनिका सो पद्मा ये वाली मैंने थीम वांडर वेजिटेबल्स लो ये वेजिटेबल गुरुजी तेली चाहिए बोलते ना रो वांडर वेजिटेबल्स लो मरे ये वाले मरे माटर कुंठन वेजिटेबल अच्छे सी रैडिश लीफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल रैडिश लीव ओके रैडिश अन गाने चाला विषय लो रैडिश कुंज तेल्स तो उन्तन दिया एंड रैडिश ने कुगा मानम सांबर लोगानी चटनी लोगानी तीस कुंटो उन्तम रैडिश लीफ नहीं अंदर वो कच्चे से पड़ेस्तो उन्तर असल रैडिश लीफ लोनी ए उन्ता रैडिश लीफ अंटे मुल्लंगी आकुलो so, we will attach the oil to the oil. So, we will attach the oil to the oil. But, we will use the oil to the oil. So, it is very good to the oil. We will use the oil to the vitamin A content. And vitamin C and folic acid. Iron content is very good. And vitamin C. And the oil to the oil is very good. It contains full of anti-accidents. So, there are a lot of diseases that you have to deal with, like, you know, simple, general jandis, but there are a lot of diseases that you have to deal with. There are a lot of diseases that you have to deal with. If you have to deal with the jandis, you have to deal with the side effects, but there are a lot of diseases that you have to deal with in particular, and there are a lot of diseases that you have to deal with. Okay, Padma. So, what are the values of the diseases that you have to deal with in the diseases? ये आकुल नहीं मानो चूसते गान का एक कुछ ड्राई आई पोई कंपेस्टो उन्नत है रैडिश कोने टपड़ो सो इतनी कुछ चम्म कलर चेंज है ना तीस को अच्छा जनरल का बाने उन्नत है मोनिका फ्रेश करने उन्नत है निकाल पता इन्टेंट आकुल की इम्पोर्टेंस इवर काबटी यदि ओनली मुल्लंगी वर्क को वाल केयर चेसी जनरल का दानन पिता केयर चेक करना उन्नत मतलब अदला जरिए चांसेस उन्नत दी मरी पारे पने टेक आन पिस्ते मन म्यूज़ चेलेंग कने बट फ्रेश का उन्नत मुल्लंगी आकुल नहीं दरिकने प I mean, if you want to take a look at the diet, you can take a look at the weight loss, diabetic, and even constipation. You can take a look at the piles and take a look at the piles. So, you can also take a look at the piles and take a look at the piles. So, you can also take a look at the piles and take a look at the piles. So, if you use the piles and take a look at the piles, like I have to take a look at the piles, मानो ये आकुन कोड़े वेस कोच्चा अंडर नारी शाकुन कोड़ा पप्पलो वेस कोच कानी मोनिका पप्पलो वेस कोने पढ़े मोतन टी ये आकु कोड़े लेना कानी चाल तक्कू का तीस कोने तीस कोने आवकाश मोतन दे इन घंटे मानो मो द एंटायर इंटर इल्ल अंतर के कल्पी यू नो इन इन ताक कंटे मैक्सिमम वेरो कुंत कुंत मन इनका तक्कू का वेस्टर है इन द कंटे पप्पू ग्रीन का कंपिंच ना इश्तम उन्नत वाले की सो वाला इल्लो इश्क का कंपिंस तो अकड़ा को टकड़ा कोटे आला आ कुंटन दे सो दान ही तीस कोड़े मोला ना माने कि चाला इन्ते कुंच आके होस्तन दे सो दान वाले बेटे बेनिफिट सेम Vocês Healthy 
ఎప్పుడు కూడా హై ఫైబర్ ఫుడ్ తీసుకోండి తీసుకోండి అని చెప్తూ ఉంటాను కదా సో మరి ఈసారి నుంచి మీరు ముల్లంగిని ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు అది అంటే గడ్డ కదా ఎక్కువ తీసుకోవచ్చా లేదా అని ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఈ ముల్లంగి ఆకుల్ని ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి లేదా ముల్లంగితో కలిపి కుక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి దీనివల్ల ఏంటంటే బాడీలో షుగర్స్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది కంట్రోల్గా మనకు ఉంచుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అలాగే వెయిట్ లాస్ సో చెప్పేది ఏముంది వెయిట్ లాస్ అంటే జనరల్గా ఆకూరలు తినండి అని చెప్తూ ఉంటాం సో వాళ్ళకి యూనో ఆ రకంగా వర్క్ అవుతుంది సో అందరికీ ఈవెన్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరికి హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు చాలా మంది ర్యాడిష్ తినాక గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది అంటారు సో ఆ ర్యాడిష్ ఆకుల వల్ల కూడా ఇలాంటి సమస్యలు రావచ్చా ఎవరికైనా అలా ఎందుకు వస్తుందంటే మోనిక గ్యాస్ ప్రాబ్లం కానీ ఇలా రావడం ఏమవుతుందంటే కొన్ని కొన్ని ఫుడ్స్ ఏంటంటే ఈ వైటమిన్ సి ఏదైతే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటామో లేదా ఫైబర్ ఏదైతే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటామో మెయిన్గా ఫైబర్ సో హై ఫైబర్ ఇచ్చి ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని హై ఐరన్ సోర్స్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే కొంత కొంతమందికి ఈ బ్లోటింగ్ ఉన్న ప్రాబ్లం కానీ లేదా ఇలాంటి యూనో ఆసిడిటీ ప్రాబ్లం కానీ ఇలా కొంత కొంతమందికి జనరల్గా చూస్తుంటాం ఎందుకు అనేది మనకి కరెక్ట్గా రీజన్స్ తెలియకపోవచ్చు కొంతమందికి ఏంటంటే వాళ్ళ స్టమక్ కూడా చాలా సెన్సిటివ్గా ఉండి ఇలాంటి హై ఫైబర్ ఫుడ్ని కొంచెం ఇది తీసుకోలేకపోవచ్చు అనమాట సో సేమ్ ఈవెన్ విత్ దిస్ కూడా అవ్వచ్చు ఇలా అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఇది అవ్వచ్చు కానీ ఇది తినం ఇది తినడం మూలానే ఇది వచ్చిందని చెప్పడానికి లేదు సో ఎవరికైతే అలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళకి అనిపించే అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువగా కుక్ చేసుకొని కానీ లేదా ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవడం కానీ లేదా దీన్ని ఇంకొక వెజిటబుల్తో కలిపి ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే లీఫ్ ఉంది దీన్ని ఇంకొక సొరకాయతో అంటే ఏదైతే మనకి బ్యాలెన్స్ చేస్తుందో సో ఇప్పుడు మనకు సొరకాయ వచ్చేసి ఈజీ డైజెషన్ సో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అలాంటి వాటితో సొరకాయ కానీ బీరకాయ కానీ సో వాటితో కలిపి కుక్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో అలాంటి ప్రాబ్లం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే మనం రాడీ షాకులు ఎప్పుడైతే కుక్ చేసుకుంటామో అలా గ్యాస్ ఫామ్ అవకుండా ఉండాలి అంటే దాని మీద లెమన్ స్క్వీజ్ చేసి తీసుకుంటే ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తుందా మనకి అంటే అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి దాని మీద లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకొని తీసుకోవడం మూలాన తగ్గుతుందని నేను అనుకోవట్లేదు ఓకే అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మార్నింగ్ నిద్ర లేచిన తర్వాత నువ్వు అన్నట్టుగా లెమన్ ని వాటర్ లో స్క్వీజ్ చేసి తీసుకుంటే అంటే దా ఎంటైర్ డే కి ప్రాబ్లం అనేది తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే పద్మ సో ఇవాళ రాడిష్ ఆకులకున్న న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ చాలా వివరంగా తెలియజేసారు మరి రాడిష్ లీవ్స్ తో ఇవాళ మన టీమ్ వండర్ వెజిటబుల్స్ లో ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు సో మరి ఇవాళ మన వండర్ వెజిటబుల్స్ లో గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్ అనేటువంటి రాడిష్ లీఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సో మరి ఈ రాడిష్ లీఫ్ ని యూస్ చేసి రెండు చక్క రెసిపీస్ రెడీ చేశాను అందులో ఫస్ట్ రెసిపీ పొటాటో రాడిష్ లీఫ్ కర్రీ అలాగే సెకండ్ రెసిపీ రాడిష్ లీఫ్ భాజీ ఇవాళ మన థీమ్ వండర్ వెజిటబుల్స్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ పొటాటో రాడిష్ లీఫ్ కర్రీ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ పొటాటో రాడిష్ లీఫ్ కర్రీ సో పొటాటో సో పొటాటో చాలా మందికి చాలా చాలా ఫేవరెట్ అసలు పొటాటో లేని వాళ్ళకి రోజు గడవదు మరి ఈ పొటాటోని కూడా రోజు తీసుకోవాలన్నా మళ్ళీ టెన్షనే లావైపోతామేమో డయాబెటిక్ వాళ్ళకి మంచిది కాదేమో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే బికాస్ ఇందులో స్టార్చ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో మరి అలాంటి వాళ్ళు స్టిల్ హెల్తీగా ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు సో మరి ఈ పొటాటోలో మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయని తెలుసు వైటమిన్ సి అలాగే చక్క గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ కూడా మనకి ఇందులో ఉంటుందని చాలా మందికి తెలుసో తెలియకపోయినా ఇప్పుడు తెలుసుకోండి సో మరి ఈ పొటాటోని ఎవరైతే లావుగా ఉన్నారో డయాబెటిక్ ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళు హెల్తీ వేలో తీసుకోవాలి అనుకుంటే మరి ఈ రెసిపీ తప్పకుండా మీరు చూడాల్సిందే సో మరి ఇందులో రాడిష్ లీవ్స్ వేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది హెల్తీ అని చెప్పుకోవచ్చు అఫ్కోర్స్ పొటాటో ఈజ్ వెరీ హెల్తీ అండి బట్ ఇంకా ఈ పొటాటోని కూడా ఇంకా హెల్తీగా మనకి మోర్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ వచ్చేలా తీసుకోవాలి అంటే ఈ రాడిష్ లీఫ్ని ఈసారి మీరు ముల్లంగి కొనేటప్పుడు ముల్లంగి ఆకుల్ని పడేయకుండా తెచ్చుకొని చక్కగా ఈ రెసిపీ ప్లాన్ చేసుకోండి సో మెయిన్గా ముల్లంగి ఆకుల్లో ఎక్కువగా ఏముంటుందంటే వైటమిన్ ఏ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే వైటమిన్ సి ఫోలిక్ యాసిడ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ అండ్ ఇంతేకాకుండా లాట్స్ ఆఫ్ అదర్ అదర్ న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏంటి అంటే మనకి కాన్స్టిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి కానివ్వచ్చు డయాబెటిక్ వాళ్ళకి కావచ్చు ఇవి వీళ్ళందరికీ కూడా ఏంటంటే చాలా హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి ఈసారి మీరు పొటాటో కర్రీ చేస
అండ్ మరి చెప్పాను కదా ఇందాక ఆకుకూరలో ఎలాంటి పోషక విలువలు ఉంటుందో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కానీ ఈవెన్ పాలిచ్చే తల్లులు కానివ్వండి ఈవెన్ ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు అలాగే యూనో ఎనీ బోన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది చాలా చాలా హెల్త్కి మంచిది తప్పకుండా యూస్ చేయండి ఈరోజు నుంచి మరి దీంట్లో మరి ఒక్కటే ఆకుకూర యూస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎవరికైనా బ్లోటింగ్ సమస్య ఉంటుందా లైక్ అసిడిటీ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా ఇలా అనుకున్న వాళ్ళకి ఏంటంటే చక్కటి రెమెడీ ఏంటంటే ఇందులో పచ్చి కొబ్బరిని యూస్ చేయటం సో పచ్చి కొబ్బరి ఏంటంటే మనకి ఇలాంటి సింటమ్స్ ఏమైనా ఉంటే తగ్గించడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అలాగే మనకి ఇందులో నుంచి చక్కటి ఫ్యాట్స్ కూడా లభిస్తుంది అండ్ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ కూడా సో మరి ఈ రెసిపీని ఎంజాయ్ చేయాలి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా అంటే మరి ఇలాంటి మెథడ్స్ని యూస్ చేయాలి సో ఎలా తయారు చేసేయాలో చూసేయండి రాడిష్ లీఫ్ బాజీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా సో మరి పద్మ ఇవాళ మన థీమ్ వండర్ వెజిటబుల్స్లోని రాడిష్ లీవ్స్తో రెండు చక్కెడ రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్వేత యుఎస్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ అలాగే బ్లడ్ థిన్నింగ్కి డైట్ తెలియచేయండి హలో శ్వేత గారు సో బ్లడ్ థిన్నింగ్ అండ్ ప్యూరిఫికేషన్కి ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి టాక్సిన్స్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి ఏంటంటే ముఖ్యంగా మన డైట్లో పచ్చి ఆకుకూరలు కూరగాయలు పండ్లు వీటిని ఎక్కువగా జ్యూసెస్ రూపంలో కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రాసెస్ అనేది మరింత వేగవంతం అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా చేస్తే బ్లడ్ థిన్నింగ్ అనేది మనకు జరుగుతుంది అండ్ అంతేకాకుండా ప్యూరిఫికేషన్ కూడా అట్ ద సేమ్ టైం మనకు అవుతుంది అండ్ ముఖ్యంగా మన ఆహారంలో ఎన్ని డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ కానీ నాన్ వెజిటేరియన్ ఐటమ్స్ కానివ్వండి రెడ్యూస్ చేసుకోండి ఇలాంటి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఫ్రెష్ జ్యూసెస్ సూప్స్ ఇలాంటి కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మనకి ఆటోమేటిక్ మన బ్లడ్ హెల్తీగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే మనం కూడా హెల్తీగా ఉండొచ్చు మన ఫస్ట్ రెసిపీ పొటాటో రాడిష్ లీఫ్ కర్రీ పొటాటో రాడిష్ లీఫ్ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇందులోకి నేను రాడిష్ లీవ్స్ ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చూసారు కదా ఫ్రెష్ గా గ్రీన్ గా ఉన్నాయి కొంచెం అప్పుడప్పుడు మనకి ఫ్రెష్ గా అనిపించకపోవచ్చు కానీ చూసి సెలెక్ట్ చేసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది కొంతమందికి బాగా అలవాటు ఉంటుంది రాడిష్ కొంటే ఆ లీవ్స్ని అక్కడే విడిచేసి పడేస్తారు లేదా ఇంటికి తీసుకొచ్చి డస్ట్బిన్లో పడేస్తూ ఉంటారు రాడిష్ లీవ్స్లోని వైటమిన్ ఏ ఉంటుంది వైటమిన్ సి ఉంటుంది ఐరన్ ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ ఆల్సో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది రాడిష్ని కంపల్సరీగా మీ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి సో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి హెల్తీగా ఇప్పుడు చూద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం సాయిల్ ఆ సాయిల్ వేసుకున్నాక ఆవాలు జీలకర్ర వెల్లుల్లి పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాక ఇలా కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం రాడిష్ ఆకుల్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం తర్వాత కొంచెం పసుపు కారం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం చాలా ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతాయి రాడిష్ లీవ్ నేను ఆలుని బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఆలు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం కాస్త వాటర్
మూత పెట్టుకొని రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇందులో మనం చూస్తే కనుక రాడిష్ లీవ్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం చాలా హెల్తీ పొటాటో యాడ్ చేసుకున్నాం అందులో కూడా ఫైబర్ ఉంటుంది వైటమిన్ సి ఉంటుంది చాలా మంచిది అండ్ పొటాటోని ఎందులో అయినా సరే మనం కాంబినేషన్లో తీసుకోవచ్చు రాడిష్ లీవ్స్ అనగానే అందరికీ ముల్లంగి ఆకుని ఎలా కుక్ చేసుకోవాలి ఎందులో వేసుకోవాలి చాలా మందికి తెలియదు సింపుల్గా ఈజీగా ఉంది కదండి రెసిపీ కుక్ అవడం కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి చూద్దాము ఎంతవరకు అయిందో ఓకే ఆల్మోస్ట్ డన్ సవింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం పొటాటో రాడిష్ లీఫ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మన సెకండ్ రెసిపీ రాడిష్ లీఫ్ పాజీ రాడిష్ లీఫ్ బాజీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ రెసిపీకి మనం రాడిష్ లీవ్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ అలాగే రాడిష్ పీసెస్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో చాలా మందికి రాడిష్ లీవ్స్తో కర్రీ అనగానే రాడిష్తో కర్రీ అనగానే పెద్దగా తెలియదు మహా అయితే ముల్లంగని సాంబార్లో వేసుకుంటారు లేదా చట్నీ చేసుకుంటారు కానీ రాడిష్తో మనం రకరకాల రెసిపీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అందులో ఇందాక చూపించిన రెసిపీ కానీ ఏ రెసిపీ కానీ చాలా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్న హెల్దీ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర అండ్ అవి కాస్త యా ఫ్రై అయిపోయి ప్యాడిష్ లీవ్స్ వేసుకుందాం కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం అల్లం ఇవన్నీ కాస్త ఇలా సాటే చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ర్యాడిష్ పీసెస్ యాడ్ చేసుకుందాం రాడిష్ లీవ్స్ మనకి త్వరగా ఫ్రై అయిపోతాయి కుక్ అయిపోతాయి కానీ రాడిష్ కుక్ అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది వాటర్ వేసుకుందాం కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పసుపు మూత పెట్టుకున్నాం మూత పెట్టుకొని కొంతసేపు కుక్ చేసుకోవాలి రాడిష్ని కాస్త వెయిట్ చేయండి సో బాగా కుక్ అయింది ఇప్పుడు కాస్త కొబ్బరి యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం రాడిష్ లీఫ్ బాజీ రెడీ అయిపోయింది పొటాటో రాడిష్ లీఫ్ కర్రీ అలాగే రాడిష్ లీఫ్ బాజీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం 
మరొకసారి చూసేయండి పొటాటో అండ్ రాడిష్ లీఫ్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు కారం ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ ముల్లంగి ఆకు ఒక కప్పు ఉడికించిన బంగాళదుంప ఒకటి నూనె ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పొటాటో అండ్ రాడిష్ లీఫ్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో ఆవాలు జీలకర్ర వెల్లుల్లి ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి ముల్లంగి ఆకులు వేసుకుని పసుపు కారం తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి వేయించుకొని ఉడికించిన ఆలు కూడా వేసి బాగా కలిపి సరిపడే నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి ఉడికించుకొని ఆ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే పొటాటో రాడిష్ లీఫ్ కర్రీ రెడీ రాడిష్ లీఫ్ బాజీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ముల్లంగి ఆకు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ నూనె రెండు టీ స్పూన్లు రాడిష్ లీఫ్ బాజీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో ఆవాలు జీలకర్ర ముల్లంగి ఆకు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం ముక్కలు ముల్లంగి ముక్కలు వేసి బాగా వేయించి ఆ తర్వాత సరిపడే నీళ్లు పోసి పసుపు వేసి మూత పెట్టి ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత కొబ్బరి తురుము వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే రాడిష్ లీఫ్ బాజీ రెడీ అయూబ్ నంద్యాల నుంచి ఇలా అడుగుతున్నాడు నా ఏజ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నేను ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు చాలా ఫెయిర్ కాంప్లెక్షన్లో ఉండేవాడిని కానీ ఇప్పుడు రాను రాను కలర్ తగ్గిపోతున్నాను అంతేకాకుండా నేను వెజిటేరియన్ సో రిచ్ ప్రోటీన్ ఏదైతే సోర్స్ ఉంటుందో ఆ ఫుడ్స్ని తెలియచేయండి హాయ్ అయ్యూ సో చిన్నప్పుడు తెల్లగా ఉండి ఇప్పుడు కలర్ చేంజ్ అయ్యారు అంటే ప్రాబ్లీ ఎండలు ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉండొచ్చు సో ఇలా ఎండకి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అయితే మన స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్ చేంజ్ అయ్యి ఇలా కలర్ అనేది చేంజ్ కూడా అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇలా ఎండలోకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అంటే వెళ్ళటానికి ముందుగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మనము ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీ అని మనకు మార్కెట్లో క్రీమ్స్ దొరుకుతూ ఉంటుంది సో ఆ క్రీమ్ని అప్లై చేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండి వెళ్ళండి అంటే దీని ద్వారా కంప్లీట్గా కలర్ తగ్గకుండా ఉంటారా అంటే కాదు కాకపోతే ఆ యూవీ రేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎఫెక్ట్ మన బాడీ మీద స్కిన్ మీద పడకుండా ఉండటానికి మాత్రమే అండ్ మీరు కలర్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే పీక్ అంటే లెవెన్ టు త్రీ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది చూసారా ఈ టైంలో కొంచెం బయటకు వెళ్ళడానికి అవాయిడ్ చేయండి అండ్ డ్రింక్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ అంతేకాకుండా కుకుంబర్ టొమాటో సొరకాయ ఇలాంటి ఎక్కువగా వాటర్ ఉన్నటువంటి వెజిటబుల్స్ని ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ప్రోటీన్ సోర్స్కి వస్తే మరి వెజిటేరియన్ అంటున్నారు కాబట్టి ఎక్కువగా మీరు పనీర్ని కానీ టోఫు అంటే సోయాతో తయారు చేసిన పనీర్ కానివ్వండి లేదా మనకు ఏదో పాలు పాలకు సంబంధించిన ఎలాంటిదైనా కూడా అంతేకాకుండా మనకి పల్సెస్ అండ్ లెగ్యూమ్స్ అంటే మనము శనగపప్పు మినపప్పు పెసర్లు ఇలాంటివి ఉంటాయి చూసారా బొబ్బర్లు రాజ్మా చెన్న సో వీటిని డైట్లో ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఒక కప్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే లంచ్ డిన్నర్లో కాకుండా సో ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నట్లయితే ప్రోటీన్ సోర్స్ కూడా ఖచ్చితంగా బాడీకి యాడ్ అవుతుంది ఇవాళ మన టీమ్ వండ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ లోని గ్రీన్ లేఫీ వెజిటబుల్ రాడిష్ లీవ్స్ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదా రాడిష్ లీవ్స్ ని యూస్ చేస్తూ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ రెడీ అయిపోయి అందులో మొదటిది పొటాటో రాడిష్ లీఫ్ కర్రీ అలాగే రాడిష్ లీఫ్ బాజీ వీటిలో ఎటువంటి న్యూట్రన్ వాల్యూస్ ఉంటాయో మరోసారి తెలుసుకున్నా అలాగే ఏ టైంలో తీసుకోవాలి సో పద్మా టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఎటువంటి న్యూట్రన్ వాల్యూస్ ఉంటాయో మరోసారి తెలియచేయండి అలాగే ఏ టైంలో తీసుకోవాలో కూడా తెలియచేయండి చూసారు కదా ఇవాళ మన వండర్ వెజిటబుల్స్లో గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్ అందులో మనము ముల్లంగి ఆకుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో మరి ముల్లంగి ఆకుల్ని యూస్ చేసి ఇవాళ తయారు చేసుకున్న రెండు చక్కటి రెసిపీస్ మన ఫస్ట్ రెసిపీ పొటాటో రాడిష్ లీఫ్ కర్రీ కావచ్చు అలాగే ఈ రాడిష్ లీఫ్ బాజీ కావచ్చు సో మరి ఈ రెండు ఏ టైంని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే రెండు కూడా పర్ఫెక్ట్ ఫర్ లంచ్ అని చెప్పొచ్చు ఈవెన్ డిన్నర్ సో మనకి చపాతీతో కానివ్వండి రోటీతో కానివ్వండి రైస్తో కానివ్వండి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో మరి ఒక చక్కటి దాల్ ఇలాంటి ఒక కర్రీ పెట్టుకున్నాము అంటే పర్ఫెక్ట్ లంచ్ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది సో ఇలా తప్పకుండా హెల్తీ రెసిపీస్ని నువ్వు ట్రై చేస్తూ హెల్తీగా హ్యాపీగా ఉండండి థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు ఇవాల్కమ్ మోనిక సో మరి చూస్తారు కదండి ఇవాల్ మన థీమ్ వండ వెజిటబుల్స్ లోని రాడిష్ లీవ్స్ కి ఉండే ఇంపార్టెన్స్ కానీ వాటిలో ఉండే న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ కానీ తెలుసుకున్నారు కదా ఇక మీదట రాడిష్ తో పాటు రాడిష్ లీవ్స్ ని కూడా కుక్ చేసుకోండి చాలా మంది రాడిష్ తింటారు కానీ వాటి లీవ్స్ ని పడేస్తూ ఉంటారు కానీ వీటిలో పోలిక్ యాసిడ్ కానీ ఆయన్ కానీ వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ